Hello, good evening, everyone. สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับ Good evening to my brothers and sisters who are watching. สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับที่กําลังดูอยู่ Good evening to some of my students who are watching. สวัสดีครับแม้แต่นักศึกษาที่กําลังดูอยู่ Many people in the world love to watch action movies. หลายคนทั่วโลกชอบดูหนังแอคชั่นนะครับ I've watched some. I have a few favorites. ฉันเองก็ดูบางเรื่องก็มีบางเรื่องที่ชอบมากๆด้วยนะครับ Maybe you have your favorite action movie too. ท่านเองอาจจะมีหนังที่ชอบสุดเหมือนกันนะครับ Action movies generally have the same thing in common. Movie action นะครับอาจจะมีหลายเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับ Where there's a drama between the good guys and the bad guys ก็จะเป็นการต่อสู้กันระวังคนดีกับคนร้าย Maybe it's a de- detective series and they're trying to solve a crime อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นอาจจะยกกรรมที่เขากําลังหาว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายใครเป็นคนทํา Or maybe some settings are in a war หรือว่าบางครั้งก็จะเป็นช่วงสงครามนะครับ Okay but usually in these action movies There's dangerous situations. แต่ส่วนใหญ่ในเรื่องแอคชั่นนี้นะครับก็จะต้องมีช่วงที่อันตรายสุด And there's usually a hero who leads the good guys. แล้วก็จะต้องมีผู้นําที่เป็นฮีโร่นะครับที่จะนํากลุ่มดีนะครับ This person is full of courage. เขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญ A lot of close calls. ก็อาจจะมีเกินเรื่องเยอะแยะมากมายที่เสี่ยงมาก And as we're watching the movie, we find our heart, you know, going. Cheering the good guy, go, go, go. และขณะที่เราดูอยู่เราก็จะเชียร์สำหรับคนดีคนนั้นแบบว่าสู้สู้สู้เลย And finally, the hero in the movie outsmarts the bad guys. และในที่สุดคนที่เป็นฮีโร่นั้นเขาก็ได้ชนะคนร้ายและเพราะว่าเขาฉลาดกว่า Or maybe just overpowers them by physical strength. หรือว่าอาจจะชนะเพราะว่าเขามีแรงมากกว่าเขา So we love to watch the movies. But actually, there's a lot of these situations that are going on all around us. ก็เลยเราชอบดูหนังแบบนี้แต่ว่ามีสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราอยู่เสมอ But there's a different drama that's going on all around us that we can't see. แต่มีดราม่าหรือเรื่องอื่นนะครับที่กําลังเกิดขึ้นอยู่รอบๆเราที่เรามองไม่เห็น And it's kind of like an action movie. แล้วก็เป็นเปรียบเทียบกับ Action movie, หนังแอคชั่นได้เลยนะครับ I'll have to back up a little bit to explain this. อาจจะเริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ Okay, we learned in level three that God created everything, including the heavens and the earth. สำหรับคนที่เรียนที่สันติสุขนะครับในระดับสเราทุกคนก็เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก He created the plants and the animals and the people. พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทั้งพักผลไม้สัตว์ทุกชนิดแม้แต่คนนะครับ But what we didn't read in our book is that God created angels also แต่เรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้อ่านในเรื่องนั้นคือว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสวรรค์ขึ้นมาด้วย God created millions and millions of angels พระเจ้าทรงสร้างทุกสวรรค์ขึ้นเป็นล้านล้านล้านองค์นะครับ And they are spiritual beings that we as humans cannot see. และก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นมีชีวิตที่มีวิญญาณด้วยแต่ว่าเรามองไม่เห็น And they're all around us. และทุกสวรรค์นั้นอยู่รอบรอบเรา And the Bible says that God created a top angel, a most powerful and beautiful angel. และพระพระคัมภีร์ก็สอนเราด้วยว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสวรรค์ที่สวยงามดีมากๆดีที่สุด And the name of this angel was Lucifer และชื่อของทุกสวรรค์นี้ชื่อ Lucifer นะครับ And this angel was so beautiful that he became proud in himself และทุกสวรรค์องค์นี้สวยงามจนกระทั่งเขายิงเขาเห็นแก่ตัวมากๆและภูมิใจในตัวเองเกินไป And wanted all of the other angels to worship him and not God. และอย่าให้ทุกสวรรค์ทุกองค์กราบนมัสการลูซิเฟอร์แทนที่จะนมัสการพระเจ้า And that was the beginning of a rebellion of the lead angel against God. และเป็นการเริ่มต้นการกบฏของทุกสวรรค์ต่อพระเจ้า 
And some of the angels followed this top angel. Okay, well, there's one thing is it's impossible to fight against God and win. So they couldn't win. <laughs> so God kicked them out. Okay. Okay, and so right now we call this lead angel Satan. And all the angels that followed Lucifer we call demons. So all around us there's a spiritual realm that we can't see. There's angels that worship God. And there's angels we call demons who are fighting against God. But like I said, it's impossible to fight against God and win. So what are these demons doing? They're fighting against people. Because that's easier. People are weaker. So there's this drama going on all around us all the time. And the, there's bad guys, let's see, I just call them the bad guys, but there's demons trying to hurt people. Maybe you're in a situation now and you feel like uh, you're just overwhelmed by problems. Maybe you're overwhelmed by anxiety or anger. Or maybe filled with fear at this time. I know some many people have told me that they have had experiences with ghosts in Thailand. Or they're afraid of the darkness. And uh, ghosts or demons, many stories. And they're influencing and affecting the lives of people all over the world. We are in this drama. Where is our hero? Who's going to rise up and beat the bad guys? Who's going to destroy and defeat the power of all these demons? I have good news for you. There's someone who's already defeated the power of all these demons. Do you know who this is? He is Jesus Christ, the Son of God. If you studied level one, level two, you've learned a little bit about him already. Jesus did amazing miracles. You saw how he drove the evil spirit out of a crazy man. Stopped a storm. Healed the blind people. 
Many things we've learned. หลายเรื่องที่เราเคยอ่านนะครับ And finally, we learned that he died on a cross. ในที่สุดเราเรียนว่าพระเยซูองค์นี้ตายบนไม้กางเขน And after three days, he came alive again. หลังจากสามวันฟื้นขึ้นจากความตาย What is that all about? เรื่องนี้เป็นอะไร What happened? เกิดอะไรขึ้น Okay, let's look at one Bible verse. ขอให้เราดูข้อหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับ I'll read first in English, and then Grian will read in Thai. ก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งอ่านเป็นภาษาไทย This is Colossians chapter 2 verse 15. It's the last part of a passage. คอลอสีบทที่สองแล้วก็ข้อสิบห้า It says, and having disarmed the powers and authorities. He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. และทรงปล่อยปลดเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจต่างๆลงพระองค์ได้ทรงประจานและพิชิตดุพิชิตพวกนี้โดยกางเขนนั้น What happened on the cross? เกิดอะไรขึ้นบนไม้กางเขน The Bible says that when Jesus died on the cross and when He rose again, พระคัมภีร์ก็บอกว่าเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วก็ฟื้นขึ้นจากความตายอีกครั้งหนึ่ง That was the strategy. นั่นเป็นวิธีนะครับ Which all the powers of evil were destroyed. หรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่พระเจ้าฉายทำลายวิญญาณชั่วทั้งหมดนี้แหละ I learned something. Uh, About this passage, that the writer is uh, talking in terms of or giving a painting a picture of a military um, military uh, victory. ก็ตอนที่อ่านเรื่องนี้อยู่นะครับศึกษาเตรียมสำหรับเทศนี้ก็มีคนหนึ่งเขียนแล้วก็เสนอว่าผู้เขียนนี้เปรียบเทียบสิ่งที่พระเยซูได้ทำกับกลุ่มทหารเมื่อเขาสู้รบและก็ชนะกับศัตรูเขาด้วย So when a general defeated an opposing army ก็เลยเมื่อพลเอกนะครับหรือผู้นำทหารจะได้ช,ชนะศัตรูกลุ่มศัตรูของเขา It used to be part of tradition where the 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 defeated army and the prisoners in that army would be stripped of all their weapons. ก็เคยเป็นธรรมเนียมนะครับในสมัยโบราณนั้นว่าผู้แพ้นะครับก็ต้องสละอาวุธทั้งสิ้นเลยนะครับ And they would be paraded, like humiliated, paraded in front of everybody as defeated. และเขาต้องเดินเหมือนกับเป็นขบวนการต้องเดินพร้อมกันแล้วก็ด้วยความอายมากๆตอนหน้าทุกคนที่ชนะเขา Jesus is the victorious hero ก็เลยพระเยซูนี่แหละเป็นผู้ชนะ And I want to tell you that all the powers of darkness and demons have been defeated และอำนาจทั้งหลายของวิญญาณชั่วทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็ไพแพ้หมดแล้ว By the cross โดยไม่กังเขนนะครับ Why by the cross? ทำไมทำไมเป็นโดยไม้กางเขนนะครับ That's kind of a lot of deep things to explain. ก็เป็นเรื่องที่ลึกนิดหนึ่งนะครับ Okay, but just a summary is Jesus lived a holy and pure and righteous life. แต่ว่าถ้าถ้าจะสรุปนะครับพระเยซูใช้ชีวิตแบบผู้บริสุทธิ์และไม่ทําความผิดหรือความบาปแม้แต่เรื่องเดียว He was obedient to God in every single situation. เชื่อฟังพระเจ้าในทุกสถานการณ์ Surrendered to God in every situation. ยอมต่อพระเจ้าในทุกสถานการณ์ And he was willing to surrender and obey God even till he died. และยอมต่อพระเจ้าแม้แต่จะต้องตายบนไม้กางเขนด้วย And he was the perfect sacrifice for our sins. เป็นผู้รับบาปของเราที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ But his perfectly surrendered and obedient life. That d o i h i w i k o n g p r a y e s u t i d a y o m d o p r a c h a o l a d a y c h u f a n g p r a c h a o t e m t i That was the path to victory for us. b e n d o i t i p r a y e s u d a y t a m y a n g n a n d a y s a n g t a n g r o t s a m r a p r a o t u k o n And it was the path to victory over all the powers of evil. l e p e n t a n g r o t t a n g c h a n a 
มารซาตานวิญญาณชั่วทุกอย่างด้วยเช่นเดียวกัน Jesus is our victorious hero พระเยซูเป็นผู้นำไฟเราที่เป็นฮีโร่ in the real drama of life ในดราม่าอันแท้จริงในชีวิต which includes all the armies and battles that you cannot see ซึ่งรวมถึงการทรงครามทั้งหลายทั้งสิ้นเลยที่แม้แต่ที่เรามองไม่เห็น and everything that you can see และสิ่งที่เรามองเห็นด้วย Jesus is a victorious hero พระเยซูเป็นฮีโร่ที่ชนะทุกอย่าง Okay so then what about us แล้วเกี่ยวกับเรายังไง Let's go to Colossians chapter 1 Verse, นะ verse 13 and 14. นะ I'll read in English and then Green will read in Thai. This says, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและทรงนำเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนี้เราได้รับการอภัยบาปคือการอภัยโทษบาปของเรา because Jesus defeated the enemy เพราะว่าพระเยซูได้ชนะศัตรูนะครับ he can rescue us too พระเยซูสามารถช่วยเรารอดเช่นเดียวกัน When Jesus died on the cross, เมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขน broke the power of sin, พระเยซูทำลายอำนาจของความบาป He broke the power of death, ทำลายความอำนาจของความตาย He broke the power of every curse, ทำลายอำนาจของการคำแช่งสาปทั้งสิ้น He broke the power of every Evil spiritual power. He defeated everything. And he can rescue us that we can have victory over all those things too. Let Pra Yesu to chui rau doi, hai rau chanat sing salapat nan doi. He can take us out of darkness. Pra Yesu to nam rau ok ja kwam mud. Out of power from demons. Ok ja am nat kong win yan chua. And bring us back to God into God's kingdom. Let nam rau ma thing pra chao le ana jak kong pra ong doi. And the greatest news is that our sins can be forgiven. Le khao di thi sud khu wa kwam pit bap kong rau thang sin samat rap apai dai. We can be cleansed. Rau samat dai chi wit thi sa at le bori sud. We can have hope and a future with life with. Of life with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. We can have hope and a future with God forever. So if you want to learn more about that, please talk to someone. Talk to someone, your teacher, or come to come to Santa Suk Church and talk to us more. ถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะครับคุยกับครูที่สอนภาษาอังกฤษกับท่านอยู่หรือว่ามาที่สันติสุขมาคุยกับเราได้ Some of you at Santa Suk are new believers in Jesus. บางคนที่สันติสุขก็เป็นผู้เชื่อในพระเยซูใหม่ๆ You've received forgiveness of sin. เราเองก็ได้รับอภัยบาปของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว You received new life inside. ได้รับชีวิตใหม่ในตัวท่านเอง And now what? แล้วจะทำอะไรต่อไปนะครับ Now what? ทำอะไรต่อไป Let's shift gears just a little bit and think about a family. ให้เราเปลี่ยนเรื่องนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบกับครอบครัวหนึ่ง When you're born into a family and you're just a little baby, เราเกิดในครอบครัวแล้วเป็นเด็กแรกเกิดเล็กๆ you don't do anything for yourself. ก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแม้แต่นิดหนึ่ง Your parents take care of you. พ่อแม่ก็ดูแลเราทุกเรื่อง And if you have good parents, they just shower love upon you. และถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีเขาก็จะอวยพรชีวิตเราด้วยความรักตลอดเวลา And as you grow a little bit older and into grade school, 
และเมื่อเราโตอีกนิดนึงแล้วก็เริ่มเรียนโรงเรียนประถม Under the love of your parents, ภายใต้ความรักของพ่อแม่ you feel very secure. เรารู้สึกปลอดภัย Okay, but as you grow older in that family, your parents expect something of you. แต่เมื่อเราโตในครอบครัวนั้นพ่อแม่เริ่มจะมีความคาดหวังจากเราบ้าง And eventually, they want you to stand on your own. และในที่สุดพ่อแม่จะให้เรายืนดูแลตัวเองได้ Have a job and earn your own money. ให้เราออกไปหางานให้เราได้เงินของเราเอง Know how to take care of yourself. ให้เราเรียนที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ So it's just like that, also, in the the spiritual sense. Let fight it when yan. Got me. Bang rung ti klai klai kan. When Jesus rescues us. Mu pre Jesus chui rau rot. And we come into the kingdom of God. We're brand new babies. Let us come in the anajak kong pachao be 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 kon mai pung ket mai. And then there's a growth that needs to happen. Got tong me. การเติบโตไฟจิตวิญญาณที่ต้องเกิดขึ้นด้วย And it happens in stages. และมันจะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนด้วย Okay, so I'd like us to look at a passage um, from 1 John chapter 2, verses 12 to 14. I'll read all of it first. ก็จะดูในหนึ่งยอนนะครับบทที่สองหนึ่งยอนบทที่สองแล้วก็ข้อสิบสองถึงสิบสี่ And then Griang will read all of it in Thai afterwards. Okay, in English, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you have known the Father. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. ลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเนื่องด้วยพระนามของพระองค์บิดาทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลหนุ่มสาวทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านได้ชนะมารร้ายนั้นลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะท่านได้รู้จักพระบิดาบิดาทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลหนุ่มสาวทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเข้มแข็งและเพราะจันนะของพระองค์ดํารงอยู่ในท่านและท่านได้ชนะมารร้ายนั้น Let's look at verse 12 again. It says, "I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name." ให้เราทบทวนข้อสิบสองอีกครั้งหนึ่งที่เขียนว่าลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเนื่องด้วยพระนามของพระองค์ That's the basic thing that we need to know as new believers. อันนี้เป็นเรื่องเบสิกเรื่องรากฐานที่ผู้เชื่อใหม่จําเป็นต้องเข้าใจ As a new believer, one who's been rescued by Jesus. เมื่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่ๆที่เพิ่งได้รับรอดจากพระเยซูคริสต์อันนี้เราต้องเข้าใจ We have been forgiven. เราได้รับอภัยบาปแล้วนะครับ If you're a new believer, I want you to just think about that and grow and be confident in that. ถ้าเราเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับอย่าให้เราคิดทบทวนเรื่องนี้แล้วก็ได้รับความมั่นใจเพราะเรื่องนี้ด้วย And I want you to grow up confident and secure in God's love for you ให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายพระเจ้าที่มั่นใจและปลอดภัยในพระเจ้า God loves you so much and He accepts you as His child พระเจ้ารักท่านมากๆและได้ตอนรับท่านเป็นลูกของพระองค์เรียบร้อยแล้วด้วย Your sins have been forgiven ความบาปของท่านรับอภัยเรียบร้อยแล้ว Be confident in that ขอให้เรามั่นใจในเรื่องนี้แหละ Well I, we don't want to stay there forever we need as we grow up God expects a little more something of us แต่เราไม่อยากจะอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าคาดหวัง
บางสิ่งบางอย่างจากเราด้วย Uh, this, these verses talk a little bit about fathers. Okay, I'm not going to talk about that today. Okay, but um, verse 14 at the end it talks about young men. I'll read that. It says, "I write to you, young men, because you are strong." And the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. นุ่มสาวทั้งหลายอันนี้ส่วนสุดท้ายของข้อสิบสี่นะครับนุ่มสาวทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเข้มแข็งและพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านและท่านได้ชนะมารร้ายนั้น So this is a picture of when we're growing up, growing up to follow our leader Jesus. อันนี้เป็นภาพของเราที่เรากำลังโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นที่จะตามพระเยซูไป First of all, God expects us to be strong. อันที่หนึ่งพระเจ้าคาดมีความคาดหวังจากเราที่เราจะเข้มแข็งนะครับ When you're children, you're not expected to be strong. Okay. เมื่อเราเป็นเด็กๆไม่มีใครคาดหวังว่าเราจะเข้มแข็ง But when you grow up more, God wants you to be strong. แต่เมื่อเราโตขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับพระเจ้าคาดหวังว่าเราจะเป็นคนที่เข้มแข็ง g r e e n talked uh, last week from Ephesians chapter 6. อาทิตย์ที่แล้วเกรียงก็เทศจากเอเฟซัสบทที่ Briefly and he and using the word of God, but the beginning of chapter or sorry. Ephesians 6 chapter 10 says, "Be strong in the Lord." ก็เอฟเฟซัสบทที่หกข้อสิบส่วนแรกของข้อนั้นก็บอกนุนใจให้เราเข้มแข็งจงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า and in the power of his might และในพลังกำลังของพระเจ้า how can we be strong เราจะเข้มแข็งได้ยังไง okay one one key is in the next uh, phrase here it says The word of God lives in you. แล้วก็ส่วนหนึ่งคําตอบก็อยู่ในในข้อเหล่านี้เพราะว่ามันบอกว่าและพระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในท่าน What does that mean to have the word of God live in us? หมายความว่าอะไรที่เขียนว่าพระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในเรา Well, the real word of God is Jesus Christ, and He lives in us by the Holy Spirit. จริงๆแล้วพระวจนะของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เองและพระเยซูดำรงอยู่ในชีวิตของผู้ทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนโอเค the Holy Spirit living inside of you makes you strong พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านทำให้ท่านเข้มแข็ง okay but this is also the word of God the Bible แต่ว่าพระคัมภีร์นะครับก็เป็นพระคำของพระเจ้าด้วย And how do we get the word of God to live inside of us? และเราจะเอาพระคำนี้มาดำรงอยู่ในชีวิตของเรายังไง You might say, "Well, I need to read the Bible." บางคนก็จะตอบว่าโอ้ต้องอ่านพระคัมภีร์แน่ๆ Yeah, you need to read the Bible. ก็เป็นเรื่องจริงนะครับใช่จะต้องอ่านพระคัมภีร์ Okay, but it's possible to read the Bible and have it go in one ear and out the other. จะเป็นไปได้ที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ทะลุหูซ้ายออกหูขวา Even with all your sincere intentions ขณะที่เราจริงจังเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้า You know we live busy lives เราก็ใช้ชีวิตแบบยุ่งยุ่งอยู่ You know and we read something and and have our morning devotion and then by afternoon forgot about it และเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราใช้เวลาเฝ้าเดียวแล้วก็ช่วงเช้าอ่านพระคัมภีร์เสร็จช่วงบ่ายลืมหมดแล้ว So I want to submit to you that Reading your Bible is different than having the Word living in you. ก็เลยอยากจะเสนอให้ทุกคนว่าอ่านพระคัมภีร์แตกต่างกับให้พระคำของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระองค์ดำรงอยู่ในเรา If reading is only your goal, I think you're missing something. ถ้าเราแค่อ่านและถ้าเป้าหมายคือแค่อ่านคิดว่าเราพลาดบางสิ่งบางอย่างนะครับ We want it to live inside of us. What does that mean? เราอยากให้พระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในเรามันแปลว่าอะไร Well, I can think about several things. One would be. ก็อาจจะมีคำตอบเยอะแยะมากมายนะครับอันที่หนึ่ง 
I mean, it's always in your mind, always in your heart. You don't forget about it. มันอยู่ในความคิดของเราเสมอมันอยู่ในใจของเราเสมอเราไม่ได้ลืม And another way to think about it, when something is alive, it means it's not dead. แล้วอีกวิธีหนึ่งที่จะคิดคือว่าถ้ามีอะไรดำรงอยู่หรือดำรงอยู่ในเรามันแปลว่ามันมีชีวิตในเรามันไม่ได้ตายในเรา So when things are alive, it means it has power, has life-giving power. ถ้ามันมีชีวิตมันแปลว่ามันมีอำนาจมันมีอำนาจที่จะให้ชีวิตด้วย And when you combine that with faith, you have to use it in your life. และเมื่อเราเอาพระคำของพระเจ้ามาบวกกับความเชื่อของเราแปลว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาใช้ในชีวิตของเราด้วย So when you have truth from the Word of God in you, ก็เลยเมื่อเรามีความจริงในพระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในเรา And then you, through faith, use use that truth. และโดยความเชื่อเราใช้ความจริงในพระคัมภีร์ It becomes alive inside of you. ก็ทำให้พระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตในชีวิตของเรา Because you've lived it and experienced it. เพราะว่าเราได้มีประสบการณ์กับความจริงนั้น It's not just something maybe you've learned about or read about. ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีหรือสิ่งที่เราเคยอ่านผ่านผ่าน Okay, the next part says. ส่วนต่อไปก็You have overcome the evil one. และท่านได้ชนะมารรายนั้น Okay, so let's back up again. And there are battles going on constantly all around us. อีกครั้งหนึ่งจะทบทวนนะครับเพราะว่าเรามีการสงครามเกิดขึ้นกันรอบๆเราอยู่เสมอ There's things going on that we we can't see. Our eyes can't see. ในท้องฟ้ามีสิ่งเกิดขึ้นที่เรามองไม่เห็น There's things going on inside our own heart that we can't understand or even see in ourselves. แม้แต่ในหัวใจของเราในจิตใจของเรามีบางเรื่องเกิดขึ้นที่เราไม่เข้าใจ There's things going on just in the world and in people and nations we we don't understand we can't see that. มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในคนในประเทศชาติในผู้นำในหลายที่ในโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นและเราไม่เข้าใจ Okay, but what I want to encourage you is that God wants you to be a person who overcomes. แต่อย่าให้ท่านเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ชนะอยู่ Jesus is our victorious hero. พระเยซูเป็นฮีโร่ของเราที่ชนะแล้ว And he will lead you to be victorious too. และพระเยซูจะนำให้เรามีความชนะด้วย And he wants you to be victorious. และพระเยซูต้องการให้ท่านชนะด้วย He expects you to be victorious as you get older and grow in Him. พระเยซูคาดหวังหรือตั้งใจให้ท่านชนะเมื่อเราโตแล้วเป็นนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้า Because when the Word of God lives in you, you will have victory. เพราะว่าเมื่อพระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในเรามีชีวิตอยู่ในเราเราจะต้องมีความชนะเกิดขึ้น So I'd like you to just think a little bit, you know, now. ก็อยากให้ท่านเองทบทวนคิดนิดหนึ่ง Have you been feeling depressed? เรารู้สึกเศร้าไหม Maybe worried. เรารู้สึกกังวลอะไรไหม Maybe feeling you want to give up. เรารู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้ไหมครับ Or maybe your feeling is good. หรือว่าเรารู้สึกดีไหม But maybe. You have a good feeling, but you're just complacent. หรือว่าเราแค่เฉยๆ Maybe you've lost your focus. หรือว่าตอนนี้เราเดิมดำใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่ค่อยมีจุดประสงค์มุ่งหมายสักเท่าไหร่ Maybe you feel like you're not as effective in your life as before. เราอาจจะรู้สึกว่าในชีวิตเราไม่เกิดผลมากเท่ากับเมื่อก่อน Maybe you feel like your mind is dull or your spirit's dull. เราอาจจะรู้สึกว่าเราคิดไม่ออกหรือว่าเราแบบมีอะไรติดขัดอยู่ในจิตใจของเรา Maybe you feel like I don't experience God working in my life like in the past หรืออาจจะบอกว่าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทำงานอะไรในชีวิตของเราเหมือนเมื่อก่อน Many things มีหลายๆอย่างอยู่ Okay, but I would like to encourage you and submit to you that God wants you to overcome these things. แต่ผมอยากเสนอให้ท่านว่าพระเจ้าอยากให้ท่าน
ไม่ใช่เพียงแต่ต่อสู้อยู่แต่ชนะสิ่งเหล่านี้อยู่ Remember there's spiritual forces and demons that always try to hurt us อย่าลืมนะครับว่ามีวิญญาณชั่วมีมารร้ายมีวิญญาณที่จะพยายามให้เราหยุดพยายามชนะเราที่เราต้องต่อสู้ And that will look different probably at different stages in our life และในแต่ละขั้นตอนแต่ละช่วงชีวิตของเราความรู้สึกและการสงครามที่เกิดขึ้นกับเราก็จะแตกต่างกัน We go through different seasons in life and have different experiences and have different battles มีช่วงที่ไม่เหมือนกันในชีวิตของเราเราจะมีการสู้รบที่ไม่เหมือนกันเราจะต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงชีวิตของเรา But every time God wants us to have victory แต่ตลอดเวลาพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ชนะ Hunger to be strong ให้เราหิวกระหายที่จะเป็นคนเข้มแข็ง Hunger to have victory ให้เราหิวกระหายที่จะมีความชนะ Maybe some of you are listening and say well Kathy I don't have any problems right now บางคนอาจจะฟังอยู่แล้วก็บอกว่าอ๋ออาจารย์แคธี่ตอนนี้ฉันสบายแล้วไม่ไม่มีปัญหาเลย That's good ก็ดีนะครับ But do you know there's other battles for you to win? แต่ทราบไหมว่าอีกไม่นานนะครับมีการสงครามมีการต่อสู้อยู่ที่รอท่านอยู่ There's battles for you to win in other people's lives. มีสงครามหรือการต่อสู้อยู่ที่ท่านสามารถช่วยคนอื่นชนะได้ด้วย Because demons are trying to hurt your friends and your family. เพราะว่าวิญญาณชั่วนั้นมารซาตานพยายามทำลายครอบครัวของท่านอยู่ And those are your battles to gain victory for other people. และเป็นโอกาสที่ท่านจะต่อสู้ช่วยให้ครอบครัวชนะได้ Rise up, church. ให้เราลุกขึ้นทั้งคริสตจักร Hunger for victory. ให้เราหิวกระหายการชนะ Where you haven't seen victory before. ที่เราไม่เคยเห็นความชนะเกิดขึ้นมาก่อน Hunger for it to be an overcomer. ให้เราหิวกระหายเพื่อจะเป็นผู้ชนะ Hunger for the word of God to live in you. ให้เราหิวกระหายให้พระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเรา Let's expect to be used of God in ways we haven't seen before. ให้เราคาดหวังว่าพระเจ้าจะใช้เราในวิธีที่ไม่เคยใช้เรามาก่อน Hunger for victory. ให้เราหิวกระหายความชนะ I know some of you love pickleball. ก็รู้ว่าหลายคนที่ฟังอยู่ชอบเล่น pickleball อยู่ I just play for fun, but I know some of you like to compete. ก็ฉันเองแคทีเองเล่นเพื่อเล่นสนุกสนานแต่รู้ว่าบางคนชอบเล่นเพื่อแข่งขัน And every time you have a competition is different. และทุกครั้งที่แข่งขันก็ไม่เหมือนกันนะครับ Every different place and every different opponent, it's a different situation. ทุกสถานที่ไม่เหมือนกันทุกคู่ต่อสู้ก็ไม่เหมือนกันนะครับ And you want to win. และเราอยากชนะ I'd encourage you to rise up and expect spiritual victory in different places, different situations, again, again, again. ให้เราลุกขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าเราจะมีความชนะคืนขึ้นแล้วแล้วก็อีกทีหนึ่งหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก And never forget Jesus is our victorious hero และอย่าลืมว่าพระเยซูเป็นฮีโร่ของเราที่ชนะทุกอย่าง We are strong only in Him เราเข้มแข็งเฉพาะเมื่อเราอยู่ในพระเยซู Amen Amen นะครับ We'll pray ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานประขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสวันนี้ที่จะได้รับการนุนใจและคำเตือนด้วยที่จะรู้ว่าเรามีหลายเรื่องเกิดขึ้นรอบรอบเราและมีสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่รอบรอบเราที่เรามองไม่เห็นที่กำลังจะทำลายเราอยากจะให้เรารู้สึกกลัวอยากจะให้เรารู้สึกแพ้อยากจะให้เราทำผิดอยากจะให้เราคิดผิดอยากจะให้เราเดินไปทางที่ไม่ถูกต้องอยากจะทำลายเราข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้เราเข้มแข็งในพระเจ้าโดยใช้พระคำของพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในชีวิตของเราให้เราเข้มแข็งขึ้นเพื่อเราจะเห็นความชนะด้วยเราชนะได้ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งไม่ใช่เพราะว่าเรา
รู้วิธีที่จะชนะแต่เรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงสามารถนำเราชนะได้เรารู้จักฮีโร่พระเยซูคริสต์ที่จะช่วยเรารอดถ้าเราเชื่อฟังและเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราตามพระเยซูเชื่อฟังพระเยซูใช้พระคำของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่เราอ่านผ่านๆแต่อ่านเพื่อจะใช้ในชีวิตของเราให้มันมีพลังและอำนาจในชีวิตของเราด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทุกคนให้เราเห็นการชนะเกิดขึ้นในชีวิตเราในคริสตจักรเราในครอบครัวเราขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระคุณพระองค์เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามผู้ยิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์ที่ได้รับความชนะอาเมน